殿下，殿下，这是哪儿？这是哪儿？关押雨泽的地方。那个花魁，你为何带我来这里啊？难道我与太后的事情泄露了？他要把我与那花魁关在一处？怕了吧？既然答应了，现在后悔已经来不及了。他一定是发现了，韩云溪，你怎么那么傻呀殿下，莫非情况如何？回禀殿下，他中毒的迹象越来越明显。之前在毒文谷对付毒文的时候，没见你害怕，让你帮我看个病，吓成这样。哎呦，殿下原来是让我帮着。娘娘，素来听闻您毒术高强。所以今天想请您来看一看，这个雨泽到底是中了什么毒？哎呀，不早说，害我胡思乱想半天可有接触毒的机会？回王妃娘娘，自从她被关进来之后，一直是单人毒箭关押，而且她身上的毒药和武器早就被手下搜走了。她应该没有机会接触到毒的。这不会有内奸吧？这些人可都是我的亲兵，不可能背叛我的。怪了，那他最近可有什么奇怪的举动？绝食算不算？绝食？哦，对，属下想起来了，他前几日一口东西都不想吃，我们为了保住他的性命，每天只能给他灌米汤喝。那就奇怪了，如果他要藏毒的话，一定会藏在牙齿最里面那颗假牙里，可他一口牙齿都是天生的，那他会藏哪儿呢？米汤也是无毒的，米汤拿过来。哎，娘娘，娘娘舍不得，这人留着还有用呢，你不能杀他。哎，赶紧的。
，果然没错。他的鞋里有毒。正是，而且这是极为罕见的剧毒，名叫女毒。既然鞋里有毒，为何可以活到今日？既名为米毒，香客之毒便是米类食物。还好你们给他灌的是米汤，要是米饭的话，他可早就死了。哎，那属下有一点不解，既然他想自杀，那他应该多吃点才对啊，为什么要绝食呢？米毒听起来不可怕，但这一旦毒发的话，可比穿肠破肚还要可怕。可有解毒之法？这个毒十分的罕见，我得花一点时间去研究它。你给我三天时间，我回去好好研究研究。你干嘛？你在干嘛？我想要才能。虎骨。云溪，你随便闭眼想一想，就能写出这么多药方。你是不是读过很多书啊？还差几味药材，只能出去碰碰运气了。哎哎哎哎！云溪，你要出去。你带上我嘛！你上次给唐离吃蟹不止，你师兄罚你面壁思过，你忘了？你还是好好在这待着吧，省得你师兄又罚你。嗯嗯，云溪，嗯，不散。怎么了？没事儿。脚受伤了。没事儿。殿下，你今天可是不开心啊？你可知道，你现在是有夫之妇。我知道啊，那我想让你搞清楚，你现在是我的妻子，也就是秦王府的王妃。你这话什么意思啊？白天，与你在药店相遇的那个男子是谁？啊，我们向来眼高于顶
睥睨天下的秦王殿下，是不是吃醋了？我是怕你给秦王府蒙羞，是吗？那个人叫顾七少，是药鬼谷的谷主。我认识他也是因为你追杀我，我逃到了他那里。他人呢，倒也是挺好的，算我神有草，这才治好了我的脸。你现在是秦王妃，要小心那些接近你的人，是不是另有目的？别把每个人都想的那么坏啊！再说了，他不知道我的身份，我们俩也不过是萍水相逢，点头之交罢了。最好是如你所说的那样。好了，我们赶紧走吧。没事吧？没事。他已经吃过解药了，但他全身的经络都堵塞了，所以我得用银针给他通一下经络没事了，你在这等我。